గురువు తరువు లాంటి వారు స్వార్థం ఉండదు విద్యా కుసుమాల్ని పోయిస్తూ ఉంటారు జీవితానికి నీడను అందిస్తారు గతులు మారుతున్న తరగతులు మారుతున్న నిరంతర సేవా ప్రవాహ తరంగిణులు గురువులు అలాంటి గురువులను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు ఓ గురు పద్మానికి నమస్కరించుకుందాం నల్గొండలో పుట్టి మరి మలకపేటలో బోధనం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా సన్మానం మరి ఆవిడకి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం టీచర్ డే టీచర్స్ డే స్పెషల్ గా మీకు కృతజ్ఞతలు అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాను వేణుగారు అస్మద్ గురు బ్యో నమ గురువులకి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే టీచర్స్ డే అనగానే మనకి చెప్పగానే గుర్తొచ్చేది చిన్నపిల్లల బాల్యం గుర్తొస్తూ ఉంటది సో మీ బాల్యం గురించి చెప్పండి మా బాల్యం అంటే ముందుగా మా నాన్నగారి గురించి మా అమ్మగారి గురించి చెప్పదలచాను మా మా నాన్నగారి పేరు ఉమ్మాజీ ముకుందం ఆయన హెచ్ఎంటీలో అధికారిగా పనిచేసేవారు మా అమ్మగారు ఉమ్మాజీ కళావతి అయితే తొమ్మిదేళ్ల వరకు మా నాన్నగారితో గడిపిన క్షణాలు నాకు ఈ మిగతా జీవితకాలం అంతా గుర్తు గుర్తుండిపోయేలాగా ఉన్నాయి మా నాన్నగారు మేము ముగ్గురం ఆడపిల్లలు అండి నాకు ఒక తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అయితే ఆ సంవత్సరం అంటే ఎనభై దశకంలోనే డెబ్బైలో ఎనభైలోనే అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి తేడా చూపించకుండా అమ్మాయిని కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే మా తమ్ముడి కన్నా ఎక్కువగా మమ్మల్ని ప్రేమించేవారు తమ్ముడితో సమానంగా ఇంకెక్కువగానే చదువు చెప్పడం కానీ చెప్పించడం కానీ చేసేవారు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తండి నేను నిజానికి ఆయన చనిపోయినప్పుడు నాలుగో తరగతిలోనే ఉన్నాను ఒక నాలుగో తరగతి అమ్మాయి మూడో తరగతి అమ్మాయిని కూడా ఆఫీస్ నుండి వచ్చినాక కూర్చోబెట్టి తను అలా కూర్చోబెట్టి చదివించడం అనేది ఒక మధురమైన జ్ఞాపకం అండి చక్కగా పాఠాలు చెప్పేవారు ఆయన ఆఫీస్లో చేసినప్పటికీ ఒక మంచి ఉపాధి నిజానికి నా ఫస్ట్ గురువు నేను మా నాన్నగారిని అనుకుంటాను ఒక ప్రాక్టికల్గా నేర్పించేవారండి ఏదైనా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఉదాహరణకి ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను డేస్ అండ్ నైట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది అంటే అప్పట్లోనే డెబ్బైలోనే డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతం అనుకోండి అప్పట్లోనే ఆయన ఏం చేసేవారంటే ఒక క్యాండిల్ పెట్టేసి ఒక బాల్ తీసుకొని ఇంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న వస్తువుల్ని ఉపయోగించి ప్రాక్టికల్ గా చూపించేవారు అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని అలా అర్థం చేసుకోవడం నేను మొదలు పెట్టాను ప్రతి క్షణం మా నాన్నగారితో గడిపేదాన్ని ఆయన అంటే బహుశా తర్వాత గడిపే అవకాశం లేదని దేవుడు నాకు అట్లా ఇచ్చాడో ఏమో జనరల్ గా అంటూ ఉంటారు అమ్మబడి తొలిబడి అని అమ్మబడి తొలిబడి అక్కడ ఓనమాలు నేర్చుకుంటుంటారు కానీ ఇక్కడ విద్యా పాఠాలు సరిపడా నేర్చుకుంది నాన్నగారి దగ్గర అయితే అనమాట తప్పకుండా ఆయనే నాకు తొలి గురువు అయితే మీరు నల్గొండల నుంచి మీరు ప్రయాణం సాగిపోయింది అంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన మీరు మలకపేటలో పలకా బలపం పట్టించారు ఇది ఈ ప్రయాణం ఎలా సాగింది అమ్మకి సపోర్ట్ గా ఉండడానికి ట్యూషన్స్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను అది అలా చెప్తూ చెప్తూ పాఠం చెప్పడం అనేది నా జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ గా అయిపోయింది అంటే ఒక ప్యాషన్ ఏర్పడిపోయింది నాకు టీచింగ్ అంటే ప్యాషన్ ఏర్పడిపోయింది అందుకే డిగ్రీ కాగానే బిఎడ్ లో జాయిన్ అయ్యాను నేను బిఎడ్ లో జాయిన్ అయిపోయినాక ఎంఎస్సి చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఫస్ట్ టైమ్ డిఎస్సి ద్వారా టీచర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఏపీపీఎస్సి ద్వారా అంటే మూడు దశలు ఉంటాయండి ఏపీపీఎస్సి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ వేరు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ దాటుకొని నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఓకే అంటే ఈ మలకపేట పలకపేటగా మారిపోయింది అంట సో ప్రయాణం ఇలా సాగిపోయింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో మీరు జాయిన్ అయ్యారు కదా సో అక్కడి నుంచి ఈ స్కూల్ ప్రయాణంలో మీరు చూసిన అధునాతనమైన అంటే అప్పుడు మార్పులు ఇప్పుడు మార్పులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అప్పుడు ఎలా ఉండేవి మీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి మీరు టీచ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉండేవి ఖచ్చితంగా అండి చాలా మార్పులు వచ్చాయి నైన్టీ సిక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో ఉన్న క్లాస్ రూమ్ లో చాలా రకమైన మార్పులు మార్పులు మనం చూడవచ్చు ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి స్పెండ్ చేస్తున్న అంటే ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలిచింది మిడ్ డే మీల్స్ అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న మిడ్ డే మీల్స్ గురించి పిల్లలు రెగ్యులారిటీ పెంచడానికి ఎన్నో పథకాలు గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది నైన్టీ సిక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో సౌకర్యాలు పెరిగాయి నైన్టీ సిక్స్ అనేది హైదరాబాద్ లో అయితే ఏడు వందల చిల్లర టీచర్లను ఒకటేసారి 
చేశారు అంటే టీచర్స్ ని అపాయింట్ చేయడంలో కానీ వేరే ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కానీ ముందుతో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా బాగుందండి సో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో అంటే బెత్తం పట్టుకోకుండా పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పి సుదర్గ ప్రయాణంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందని మీరు వర్క్ చేయబట్టి టీచర్ గా అదే అయితే సర్వీస్ కౌంట్ చేసుకుంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అండి కానీ టీచింగ్ చేయడం ముందుగానే ఎప్పుడో మొదలైంది అనుకోండి సర్వీస్ గా లెక్క పెట్టుకుంటే నైన్టీ సిక్స్ నుండి ఇప్పటి వరకు అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ముఖ్యంగా గర్ల్స్ స్కూల్స్ లో నేను ఎక్కువ పనిచేశానండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పాఠశాల గవర్నమెంట్ నెహ్రూ మెమోరియల్ అదే హై స్కూల్ ఇది ఇక్కడ నేను ఏడు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను ఓకే మనం ప్రతిసారి కూడా స్కూల్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు నైన్కి గంట ఫస్ట్ బెల్ సెకండ్ బెల్ అంటూ ఉంటారు అక్కడ భారతీయులందరూ నా సోదరి సోదరులు అని చెప్పేసి ఇలా స్లోగన్స్ వందే మాత్రం ఎన్ని నేర్పుతూ ఉంటూ ఉంటా ఇప్పటికి కూడా అంత గ్రౌండ్స్ కానీ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ప్లేసెస్ కానీ మీరున్న సిచ్యువేషన్స్ కి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ కి సేమ్ అలా ఉన్నాయా లేదంటే ఒక నాలుగు గోళ్ల మధ్యలో బందీ అయిపోయి పిల్లలు చదువుకుంటున్నారా ఒకప్పుడు చిప్కో సిస్టమ్ అని మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రకృతి మధ్యలో పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు అంటే పిల్లలు కోకో అంటూ ఆ సమయంలో ప్రకృతి మధ్యలో చలనగాల మధ్యలో పాటలు నేర్చుకునేవారు అప్పుడు ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే ఏది బెస్ట్ గా అనిపించింది అయితే మీరు అన్నట్టు ఆట స్థలాలు హైదరాబాద్ స్కూళ్లలో చాలా తక్కువ అండి కొన్ని స్కూల్స్ లోనే పెద్ద ఆట స్థలం ఉంది మా పాఠశాలకి ఇప్పుడు నెహ్రూ మెమోరియల్ గురించి మాట్లాడదలుచుకుంటే మా చుట్టూ త గ్రీనరీ ఉందండి అది మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాము చుట్టూ గ్రీనరీ ఉంది మా స్కూల్ ని హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఒక స్కూల్ లాగా అయితే అనిపించదు ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే చక్కగా ఏదో పల్లెటూళ్లలో ఉన్న స్కూల్ లాగానే అనిపిస్తుంది కాకపోతే మా స్కూల్ కి ఒక ఆట స్థలము కావాలని మేము అర్జీ పెట్టుకున్నాం గవర్నమెంట్ కి పక్కన క్వార్టర్ గవర్నమెంట్ క్వార్టర్ ఖాళీగా ఉందండి ఆ స్థలం గినక మాకు మా స్కూల్ కి ఇస్తే మాకు పెద్ద ఆట స్థలం మా స్కూల్ కి వస్తుందని మేము భావిస్తున్నాం అంటే మేధావుల్ని తయారు చేసే అంటే రేపటి పౌరుల కోసం అని కర్మాగారాల లాంటి పాఠశాలలో విద్యాబోధన జరుగుతూ ఉండింది కదా సో ఈ మార్పు అనేది ఇంకా ఏమి రావాలంటూ ఉంటారు పిల్లల్లో కావచ్చు పేరెంట్స్ లో కావచ్చు మరి ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయురాలు వీళ్ళ మధ్యలో కూడా ఉండొచ్చు సో ఎలాంటి మార్పులు రావాలంటారు అయితే నేను పేరెంట్స్ కి చెప్పదలుచుకున్నానండి పేరెంట్స్ ఒత్తిడి కారణంగానే పిల్లాడు నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాడు అసలు ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది క్లారిటీ లేకుండా పోతుంది నేను పేరెంట్స్ కి విన్నవించుకునేది ఏంటంటే పిల్లవాడిని న్యాచురల్ గా ఎదగనిద్దామండి ఈ మార్కుల వేటలో పడి ఈ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ తీసుకుంటే నేను షైన్ అవుతావు అని చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి నూరిపోయడం తప్పండి ఎందుకంటే ఒక ఒక స్టేజ్ దాటినాక అయ్యో నాకు అది ఇష్టమే నేను అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయానే అని పిల్లవాడు బాధపడకూడదు మనం వాళ్ళకి చాయిస్ నెత్తాము అంటే వాళ్ళ ఇన్న రెబిలిటీకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ప్యాషన్ కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళని ప్రొఫెషన్ ఎంచుకునే అవకాశాన్ని పిల్లలకి మనం ఇస్తే వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ అవుతారండి లైఫ్ లో సో మనం ఆ అవకాశాన్ని పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిందిగా నేను పేరెంట్స్ తో మనం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ సో బోధనలు సరికొత్త శోధనలు వెతికారు అంటే ఇక్కడే కాకుండా విదేశాలకు కూడా వెళ్లారు అమెరికా ప్రయాణం సాగిపోయింది అలాగా సో ఎక్కడ అక్కడ నేర్చుకున్నవి మీరు చెప్పదలుచుకున్నవి ఇక్కడ వచ్చి పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకు పాఠ్యాంశాలుగా వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి అని నేర్పారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అయితే ఇప్పుడు బోధించేటప్పుడు పిల్లల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా బోధించడం అనేది చాలా ముఖ్యమండి పిల్లల అవసరం అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను నాకు జహీర్ అనే ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాడు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రిందటి క్రితం విషయం అండి ఇది అయితే ఆ అబ్బాయి మ్యాథ్స్ చేయడంలో కొంచెం భయపడేవాడు మ్యాథ్స్ అంటే మ్యాథ్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు కానీ అంతగా చేయలేకపోయేవాడు మరి ఏంటి ప్రాబ్లం అని నేను అంటే అనలైజ్ చేయాలి పిల్లవాడు చేయలేకపోతున్నా అంటే దానికి ఖచ్చితంగా కారణాలు ఉంటాయి టీచర్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అయితే వాడికి ఆర్ట్ మీద బ్రహ్మాండంగా డ్రాయింగ్ వేసేవాడు అండి అసలు క్షణాల్లో ఏదన్నా చూస్తే మళ్ళీ ఇలా చూస్తూ వేయడం కాదు ఏదన్నా చూస్తే దాన్ని ఇమీడియట్ గా డ్రా చేసేవాడు సో ఆ పిల్లవాడికి దాని మీద అవగాహన ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కువ ఉంది ఆ టాలెంట్ ఉంది అబ్బాయికి మరి నేను అనుకున్నాను సరే నేను చెప్పేది మ్యాథ్స్ ఇలాగే చెయ్యి అని చెప్పే బదులు వాడికున్న టాలెంట్ తో నేను ఎందుకు మ్యాథ్స్ కంబైన్ కంబైన్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చెప్పకూడదు అనే ఆలోచన నాకు అక్కడ కలిగింది సో ఇంకా నేను ఏం చేశాను వాడికి అంటే డ్రాయింగ్ అవసరమైన స్కిల్స్ ని మ్యాథ్స్ తో నేర్పించి సిమెట్రీ గాని రేషియో గాని ఇవన్నీ ఏదైతే నేను వాడికి నేర్పించగలను వాడి ఆర్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేయగలను దానన్నిటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పడం అనమాట ఎప్పుడైతే వాడి వాడికున్న టాలెంట్ తో నేను ఇంటిగ్రేట్ చేశాన
సో ఇట్ల వారి దగ్గర నుంచి కూడా మీరు ఏదో ఒక నేర్చుకోని ప్రయత్నం చేస్తా నా స్టూడెంట్స్ నుండి ప్రతి సంవత్సరం నా కొత్త బ్యాచ్ ప్రతి సంవత్సరం నేను నా పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక విషయం నేర్చుకుంటాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఆర్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కూడా నేను స్టూడెంట్ తే నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నిష్టా ట్రైనింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మాకు ఆ నిష్టా ట్రైనింగ్ లో ఇది ఒక భాగము మీరు మ్యాథ్స్ ని ఆర్ట్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పండి అని కానీ నేను ఇది నా పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను కొద్ది సంవత్సరాల ముందుగా దాన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తున్నాను మీ జనరల్ గా మీరే స్వయంగా అమెరికా వెళ్లారా లేదంటే అమెరికా ప్రయాణం కోసం ఎలాంటి కృషి చేశారు లేదంటే అది హానర్ గా వచ్చిన అవకాశం ఇది ఏంటంటే అండి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది ఒక అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్ యుఎస్ఐఎఫ్ అని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా ఇండియన్ స్కూల్ టీచర్స్ ని యుఎస్ కి పంపిస్తారు ఇది టీచర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అండి అంటే మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు అదే విధంగా అక్కడి నుండి టీచర్స్ ని మన స్కూల్స్ కి ఇన్వైట్ చేస్తాం మనం అయితే రెండు జరిగాయి నా విషయంలో మా స్కూల్ విషయంలో వేణు గారు ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో నాకు కూడా అవగాహన లేదు అంటే చాలా మందికి తెలియదండి ఇది ఒక అఫీషియల్ ప్రోగ్రాము గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాము ఇది స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండి అయితే ఇదేంటంటే ఫస్ట్ యుఎస్ఐఎఫ్ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు ఇచ్చినప్పుడు ఏ టీచర్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి లిమిట్ కాదు ఒక స్కూల్ సెకండరీ స్కూల్లో పాఠం చెప్పే ప్రతి ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి అప్లై చేసినాక నాలుగు దశల ఫిల్టరేషన్ ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లెవెల్ అంటే అప్లై చేసిన ప్రతి వాళ్ళని పిలవరు నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి అప్లై షార్ట్ లిస్ట్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే టోఫల్ పరీక్ష పెడతారంటే ఎందుకంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి మరి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి టోఫల్ పరీక్ష రాయవలసి ఉంటుంది అందులో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి నేషనల్ లెవెల్ టీమ్ తో ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందండి ఆ తర్వాత ఈ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన స్టూ క్యాండిడేట్స్ ని యుఎస్ కమిటీ రివ్యూ చేస్తుంది రివ్యూ చేసి ఫైనల్ లిస్ట్ చేస్తా అంటే నాలుగు దశల స్క్రూటనైజేషన్ ఫిల్టరేషన్ అనుకోవచ్చు మనం అలా అయినాక దేశం మొత్తం మీద ఆరుగురిని కానీ ఏడుగురిని కానీ అంటే అప్పుడు యుఎస్ డాలర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ను పట్టి సెలెక్ట్ చేస్తుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏడుగురిని సెలెక్ట్ చేసిందండి అందులో నేను ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తాను చాలా మందికి అంటే మీరు లెక్కల టీచర్ కాబట్టి లెక్కల మాస్టర్ ని కాబట్టి లెక్కల్లో మార్కులు తక్కువ వస్తాయి లెక్కలు అంటే చాలా భయం ఉన్న వాళ్ళకి లెక్కల్లో ఎనలేని మార్కులు తెప్పిస్తారట ఇది ఎలా సాధ్యం మరి లెక్కల్లో తిరు తిరు గణనాథ గణనాథుడికి మొక్కుకుంటే వచ్చేస్తాయి ఆ మార్కులు చక్కగా బుద్ధిగా మీరు చెప్పిన ఆ మెథడ్స్ ని అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తాయా ఓకే ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి అసలు లెక్కలు అంటే భయం ఉండడానికి కారణం ముఖ్య కారణము బేసిక్స్ మీద పట్టు లేకపోవడం బేసిక్స్ మీద పట్టు లేకపోవడం అనే ఆ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యారీ అయిపోయి పై తరగతిలో వెళ్ళినా కొద్దీ ఇది పెద్దగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇది తెలియదు నాకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా అది ఒక భయంకరమైన సబ్జెక్ట్ లాగా చిత్రీకరించబడుతుంది అది కాదు కదా అయితే ఏం చేయాలంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ బేసిక్స్ మీద పట్టు సాధించాలి దీనికోసం నేను ఏం చేశానంటే కొన్ని గేమ్స్ ని డిజైన్ చేశాను అంటే పిల్లవాడు ఊరికే సమ్ లాగా ఒక డివిజన్ లాగా ఒక ఫ్రాక్షన్ డివిజన్ దానిలాగా వేస్తే అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నా అర్థం అవుతుంది అర్థం కాదని నేను అన్ను కానీ అది ప్రాక్టీస్ లో పెట్టి చేయలేకపోతున్నాడు మరి అది చెయ్యాలి అంటే వాడికి తెలియకుండానే ఆటల్లో పెట్టేసి వాడితో ప్రాక్టీస్ ఇప్పించాను కొన్ని గేమ్స్ డిజైన్ చేశాను దాంట్లో ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి మనకి డామినోస్ అని ఒక గేమ్ ఉందండి అందులో ఒక ట్వెల్వ్ కార్డ్స్ ని డిజైన్ చేశాను నేను కార్డ్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ కార్డ్స్ లో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఉంటుంది ఒక్కొక్క కార్డు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో జవాబు ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ప్రశ్న ఉంటుంది చిన్న చిన్న ప్రశ్న ఇది ఎందుకంటే బేసిక్స్ బాగా రావడానికి చేయించే ఒక ఆట ఆట లాగా అయితే రైట్ సైడ్ ఉన్న ప్రశ్నకి లెఫ్ట్ సైడ్ ది జవాబు కాదు అలా ఏదో ఒక కార్డు మీద ఉన్న ప్రశ్నకి ఈ మొదటి కార్డు మీద ఉన్నది జవాబు పిల్లవాడు ఈ పన్నెండు కార్డులు షఫుల్ చేసి ఇస్తాము ఆ కార్డు ఒకటి తీసుకోవాలి తీసుకొని ఫస్ట్ ఆ ప్రశ్న చదువుకోవాలి చదువుకొని ఈ సాల్వ్ చేసేసి ది ఈ ప్రశ్నకి జవాబు ఎందులో ఉందో మిగతా పదకొండు కార్డుల నుంచి ఎత్తకాలి అది తీసుకొని దీన్ని నెక్స్ట్ అరేంజ్ చేయాలి మళ్ళీ దీని మీద ఉన్న ప్రశ్న ఏ కార్డులో ఉందో వెతకాలి అంటే వాడికి పక్కన వాడు అదేదో ఫాస్ట్ గా చేసేస్తున్నాడు అనే అభిప్రాయంతో లేకపోతే నేను ఫాస్ట్ ఫస్ట్ చేయాలి అనే ఆనందానికో వాడికి తెలియకుండానే ఈ అసలు ఇవన్నీ సమ్స్ కదా నేను ఇచ్చిన
సో రకరకాల గేమ్స్ పెడుతూ ఉంటారు అందులో ఏంటంటే లెక్కలకు సంబంధించిన గేమ్స్ పెట్టి కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఉన్న మెమరీని వాళ్ళు ఉన్న ఉత్సాహాన్ని ఇంకా రెట్టింపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ చాలా వరకు కూడా స్టార్టింగ్ ఎక్కడ మీకు ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోయి లేట్ అయిపోయింది కూడా సో ప్రవాహం అనేది ఆగిపోయింది సో ఈ సమయంలో మీరు ఎలాంటి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశారు అందరికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవన్నీ ఉండవు వీడియో కాల్స్ ఉండవు నెట్ ఉండదు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయరు పేరెంట్స్ వర్క్స్ ఉంటాయి పిల్లలు మాత్రం గమన ఇంట్లో కూర్చుంటారు యూనిఫామ్ ఏంటని చేస్తే పేరెంట్స్ ఎందుకు యూనిఫామ్ అంటారు ఇలాంటి రకరకాల క్వశ్చన్స్ మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తూనే ఉన్నాం బయట వింటూనే ఉన్నాం మరి మీరు మీ పిల్లలకి ఏ విధంగా విద్యా బోధన చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అన్ని నెక్స్ట్ నుంచి అన్ని స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి కదా వీటి గురించి చెప్పండి అయితే మేము గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మా పాఠశాలలో ప్రతి క్లాస్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశామండి ఇప్పుడు కాదు అది పాండమిక్ పీరియడ్ కాదు అది ముందు నుండి మేము ఇది ఫాలో అవుతున్నాము ఆ గ్రూప్లో క్లాస్ టీచర్ అడ్మిన్గా ఉంటారు హెడ్ మాస్టర్ గారు హెడ్మిన్గా ఉంటారు పిల్లలందరినీ అందులో చేర్చాము అంటే నిజానికి అది పిల్లల ఫోన్ కాదు పిల్లల పేరెంట్ ఫోన్ ఫాదర్ ఫోన్ అయితే మా పిల్లల దగ్గర అయితే ఫోన్లు ఉండవండి ఇప్పుడు పాండమిక్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినాక మేమేం చేసామంటే ఫస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి ప్లాన్ చేసాం ప్లాన్ చేసినప్పుడు మాకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి ప్రాక్టికల్ విషయాలు అంటే ఫోన్లు ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అవ్వడము సాధ్యపడలేదు అంటే ఓ క్లాస్ లో నలభై మంది పిల్లలు ఉంటే ఒక పది మంది మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యారు మాకు అయితే ఇది అర్థం చేసుకున్నాం ఇది ఇలా కుదరదు ఇంకా ఆన్లైన్ లో మేము వర్చువల్ గా వాళ్ళకి టీచ్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బంది అయింది అంటే చేస్తున్నాము కానీ ప్రొడక్టివిటీ లేదు నలభై మందికి చేయాల్సిన చోట పది మందికి చేస్తున్నాము అది ఉపయోగపడదు కదా అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక వీడియో లాగా షూట్ చేసుకున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల వీడియోని జస్ట్ సెల్ ఫోన్ తో లేదా స్క్రీన్ ని రికార్డ్ చేసేసి మేము చెప్పదలుచుకున్న పాఠాన్ని ఒక చిన్న వీడియో రూపంగా చేసి దాన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లలో పెట్టాం అప్పుడు ఏమైందంటే పిల్లవాడికి సౌకర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఏ టైమ్ లో ఫోన్ వీళ్ళకి ఇస్తారో ఆ టైమ్ లో చూసుకునే అవకాశం ఉంది చూసుకుని మేము ఇచ్చిన వర్క్ ని చేసేసి మళ్ళీ స్క్రీ ఫొటోస్ తీసేసి మాకు సబ్మిట్ చేశారు చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ ఆ వీడియో చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇదే కాకుండా ఇంకొక రకమైన వీడియోలు అండి వీటిని ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ అంటాం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా పాపులర్ అయ్యాయి మేము వాడతాం వీటిని ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్ అంటే ఇప్పుడు వీడియో ఉదాహరణకి చెప్తున్నా ఒక వీడియో నేను పోస్ట్ చేశాను నిజానికి ఆ స్టూడెంట్ పర్టికులర్ గా వీడియోనే చూస్తున్నాడా లేకపోతే అంటే వేరే పనులతో కలుపుకుని మల్టీటాస్కింగ్ చేస్తున్నాడా తెలీదు కానీ ఇది ఇంటరాక్టివ్ వీడియో అనేది ఏంటంటే ఆ వీడియోలోనే ఒక పది నిమిషాల వీడియో నేను పంపిస్తే అందులో మూడు నుండి నాలుగు ప్రశ్నలు ఉంటాయి మధ్యలో వీడియో ఆగిపోతుంది ప్రశ్న అంటే ఆ వీడియో చూస్తున్నాడా లేదా అనేది టీచర్ తెలిసిపోతుంది ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నలభై మంది పిల్లలు చూడాలని ఏం లేదండి నిజానికి అయితే ఈ ఇంటరాక్టివ్ వీడియో అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నలభై మంది పిల్లలు స్క్రీన్ షాట్స్ మాకు పెట్టాలి లాస్ట్ స్క్రీన్ లో వాడు నాలుగు ఆన్సర్లు చేశాడా లేదా మాకు తెలిసిపోతుంది సో అంటే మాకు కన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఆ వీడియో చూసాడు ఆ వీడియో చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాడికి ఆ కాన్సెప్ట్ చేరిపోతుంది ఆన్సర్స్ కూడా చేశాడు కాబట్టి అర్థమైనట్టే సో అలా సంథింగ్ స్పెషల్ వీడియోస్ పిల్లలకు ఉపయోగపడే వీడియోస్ ఈ పిల్లలకి పాఠాలతో పాటు ఈ విద్యాబోధన్ లో సరికొత్తగా ఇంకా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఇందా చెప్పారు ఒక స్టూడెంట్ గురించి చెప్పారు అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ఏమైనా నేర్పిస్తూ ఉంటారా ఇంకా కొత్తగా ఈ విద్యా విధానంలో మార్పులు ఏమైనా చేర్పులు ఏమైనా రావాలంటారా గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఐసీటీ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పమని చెప్తుందండి మాకు కేఆన్ కూడా ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి ప్రొవైడ్ చేసింది మన తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఈ దీంతో పాటు దాతలు ఇచ్చిన పరికరాలు కూడా మా స్కూల్లో ఉన్నాయి ప్రొజెక్టర్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ అంటే మేము సమకూర్చుకోగలిగాయండి ఉన్నాయి డిజిటల్ క్లాసెస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పదలచాను డిజిటల్ క్లాసెస్ అంటే ఒక వీడియో ప్లే చేసేసి పిల్లల్ని చూసి నేర్చుకోమనడం కాదండి అట్లా కుదరదు అంటే ఒక వీడియో ప్లే చేసేస్తే నేర్చుకోగలిగే స్థాయి ఉంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా నేర్చుకోవచ్చు ఇంట్లో నుంచి అయినా నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఈ పాండమిక్ పీరియడ్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే వీడియోని ఉపయోగించుకుందాం ఐసీటీని ఉపయోగించుకుందాం కానీ అది కొంతవరకే మళ్ళీ టీచర్ దాని మీద డిస్కషన్స్ పెట్టాలి పిల్లల నుండి ఆన్సర్స్ రాబట్టడమో లేకపోతే వాళ్ళని థింక్ చేసేలాగా క్వశ్చన్స్ అడగడమో ఉండాలి ఒక వీడియో ప్లే చేయడం కాదు అంటే రెగ్యులర్ ఐసీటీ టూల్స్ ని ఉపయోగించి టీచర్ రెగ్యులర్ గా తను చేసే పాఠ్యాంశాన్ని జ
మాట్లాడతాడు దీన్నే బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ అంటామండి బ్లెండ్ చేస్తున్నాం ఐసీటీ టూల్స్ ని మనం రెగ్యులర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కి బ్లెండ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఓకే అయితే ఈ జనరల్ గా పిల్లవాడు చదువుతో పాటు వాళ్ళ ఉన్న పుస్తకాల బరువును తగ్గించాలని చాలా మంది అంటుంటుంటారు ఎందుకంటే ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ కి కేజీలు కేజీలు బరువులు ఉన్న పుస్తకాలు మోస్తూ ఉంటారు వాడేమో స్కూల్ కి వద్దంటుంటారు ఇలా ఇలాంటి దాన్ని మీరు ఎలాంటి మార్పులు హోంవర్క్స్ ఎక్కువ ఇవ్వటం ఖాళీ టైం హాలిడేస్ వచ్చినా వీళ్ళకి ఆడతారని చెప్పి హోంవర్క్స్ ఎక్కువ ఇవ్వటం అమ్మో స్కూల్ అంటే భయం అందరికి ఈవెన్ నాకు లాంటి వాళ్ళ పిల్లలందరికీ కూడా భయమే ఉంటుంది అయితే నేను ఒకటి షేర్ చేయదలచానండి ఇక్కడ మా స్కూల్లో మేము ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము దీన్ని నిజం మీరు అన్న మాట వాస్తవమే పిల్లల పుస్తకాల బరువు చాలా ఎక్కువ ఉండడం వాస్తవమే మరి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా నేను ఇక్కడ మీతో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అంటే నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్కి టీచ్ చేస్తాను కాబట్టి వాళ్ళని ఎలా డీల్ చేస్తున్నాం చెప్తాను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్కి ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ బయాలజీ బుక్ ఉంటుంది మ్యాథ్స్ బుక్ ఉంటుంది అన్ని సమానమైన వాల్యూమ్ కలిగే ఉంటాయి అయితే ఒక బెంచ్ లో ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటారు ముగ్గురు లేదా నలుగురు ముగ్గురు ఉంటారు అనుకోండి ఒక స్టూడెంట్ ఫిజిక్స్ బుక్ తేవాలి ఒక స్టూడెంట్ బయాలజీ బుక్ తేవాలి ఒక స్టూడెంట్ మ్యాథ్స్ బుక్ తేవాలి అది వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళు ఎవరు ఎలా తెచ్చుకుంటారు ఒక పుస్తకం ముందర పెట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు ముగ్గురికి కనబడుతుంది అది అంటే ఆ విధంగా మూడో వంతు బరువుని మేము తగ్గించగలుగుతున్నాం మా పాఠశాలలో మాకు హోంవర్క్ అని క్లాస్ వర్క్ అని ఇన్ని రకాలుగా పెట్టము ఒకటే బుక్ పెట్టుకుంటారు ఒకటే బుక్ పెట్టుకుంటారు అందులోనే రాస్తారు హోంవర్క్ అయినా క్లాస్ వర్క్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని అందులోనే ఉంటుంది అది నిండిపోయినాక అది ఇంట్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇంకొకటి తెచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు హోంవర్క్ సపరేట్ పెట్టించి అన్ని రకాలుగా ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ కి మూడు నాలుగు పుస్తకాలు పెట్టుకుంటే వాడు హై స్కూల్ స్థాయిలోని పిల్లోడికి మీరు అన్నట్టుగా బ్యాగ్ బరువు చాలా అయిపోతుందండి వాడు అంటే బ్యాగ్ బ్యాక్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వస్తాయి సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి అంటే మన చేతిలో కలిగిన మనం చేసుకోగలిగితే పిల్లవాడిని హెల్ప్ హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది మీ పైన ఉపాధ్యాయురాలు అనే పేరుకి ముందుగా క్యాప్షన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలు అనే బరువును పెంచేశారు ఈ బరువుని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు సో ముందుగా మీకు అభినందనలు కూడా చక్కగా ఈ రోజు మీరు అవార్డు అందుకున్నందుకు నేషనల్ అవార్డు అందు కూడా ఇది మొదటి అవార్డు లేదంటే ఇలాంటి అవార్డు చాలా వచ్చి పలకరించాయా మిమ్మల్ని అయితే రికగ్నిషన్ అనేది నాకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా ముందు నుండి ఉందండి మా డివోల్ గా గానీ సన్మానం చేశారు కాకపోతే అవార్డు గా మాత్రం ఇది నాది మొదటి అవార్డు అండి ఫస్ట్ టైమ్ నాకు ఒక అవార్డు రూపంగా గుర్తింపు వచ్చింది అయితే మీరు అన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా ఈ అవార్డు నా బాధ్యతను పెంచింది నేను నా అదృష్టం ఏంటంటే నాకు ఇంకొక పదకొండేళ్ల సర్వీస్ ఉంది అంటే సర్వీస్ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల ముందు ఉంటే ఈ అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేమో నేను దీన్ని నిజంగా అదృష్టంగానే భావిస్తున్నాను ఈ పదకొండు సంవత్సరాలు నేను ఇంకా మా పిల్లలకి అంటే ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే అవకాశాలు నాకు చాలా ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ నేను యుఎస్ కి వెళ్ళి వచ్చాను కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అదే విధంగా స్టూడెంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదండి నా స్టూడెంట్ ని ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నాకు బయటికి పంపించాలి జాపాన్ లో ఉంది చాలా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి మనకు అవగాహన లేక ఒకసారి మనము ఇది బ్రౌజ్ చేసుకొని చూసుకుంటే మాకు బాగా తెలుస్తుంది యుఎస్ కి కూడా స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి స్కూల్ స్థాయిలో కూడా ఉన్నాయి అదేవిధంగా నాసాకి ఇన్వైట్ చేసి సైంటిస్టులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది అది కాకుండా మన ప్రధానమంత్రితో పరీక్ష పే చర్చ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొనేలాగా పిల్లల్ని ప్రాక్టీస్ చేయించి ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లి అంటే నా ఫోకస్ అంతా ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి పంపించే ఉద్దేశంలో ఉంది ఓకే ఓకే అయితే మీరు ఈ బరువు ఇంకా పెరిగింది బాధ్యతలు కూడా పెరిగాయి చక్కగా మీ కర్తవ్య ధర్మాన్ని బోధిస్తూ పిల్లల్ని ఉత్తీర్ణ శాత పెంచేలాగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నారనమాట అయితే ఈ టీచర్ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల నేషనల్ అవార్డు అనేది ఇది అప్లై చేసుకుంటే వస్తుందా రికమెండేషన్ చేస్తే వస్తుందా లేదంటే ఎవరన్నా చెప్తే వస్తుందా నిజంగా అసలు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఒక డిఎస్కైనా బీఈడి కైనా ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా అప్లై చేసుకుంటేనే మన పేరు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నా పేరు అనుకోండి ఒక ఊరికో ఒక వాడకో తెలుస్తుంది సో ఇట్లా అప్లై చేయకుండా గుర్తింపు వచ్చింది అనుకోండి దేశం వస్తుంది తెలుస్తుంది కదా అందరు ఈ రూట్ లో పయనించే అవకాశం ఉంటుంది కదా చాలా మంది అప్లై చేసుకోకుండా ఆగిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఖచ్చితంగా అండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అ
ऊरक रास्ते सरपोदी मन चती वर्क की फोटोग्राफा लेदा वीडियो अड्डी वीडियो अड्डी मन क्लास रूम लक्टिविटी की संबंधी का मैं ये पाइंट रास्ता दिन संबंधी इनफर्मेस अड्डी सो इध फस्ट डिस्ट्रिक स्टेट की स्टेट ना नाशनल लैवल की फारवर्ड नेम्स आ तर अंडिपेडेंट ज्यूरी नेशनल इंडिपेंडेंट ज्यूरी प्रजेश अमल ने पद निम प्रजेश क्वेश्चन अवर तरह फैनल लिस्ट सो ने इन नाग संवस तरह पद्म प्रिय की संवसरा पद्म प्रिय इवीं चेयटे का मुख्य गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मन की मन वर्क मन क्लास रूम लगे वर्क सामजा की पेरेंट्स की रीच अवाली खचित रीच अवाली अभी रीच अवाले अफकोर्स मैं षेर न्यूज पेपर लीवी वस्तु दा तो इला अस्कोनी अवार रूप में मन गर्ति अभी खचित सामज में उ पेरेंट्स की चेरतनी वालू आलोचि अटे इन इंत गवर्नमेंट स्कूलों वर्क जो अंत ना स्टू ना पिल तपक इर्चाले आलोचन जनरल पोदे इंट गर तिपे आ तर स्कूल के मल्लि मल्ल वाला जरिपोत अना सर रकम बाध्यत पिछल चाली का उत्तम उपाध्याय पेर वन चाल मंद आलोचे चूपल भावलिए एंतम क्वेश्चन उठाई तरह एनो पलकरी सन्मान सत्कार इवन उ बेस सो ई पेर बर इष्ट मोस्टी फील चला आनंदी एंकंटे जातीय स्थाई उत्तम उपाध्यायुर्तिंपने टीचर की टीचिंग प्रोफेषन उवरकना गर्वकारणमें इपून बाध्यता बाध्यता काबटे इंका मल्ल नैक्स्ट लैवल्लो पिल का इंका नैक्स्ट स्ट्राटी का अंत मोतमीद येवना क्लास रूम लीचिंग लर्ग प्रासे अवाली पिल के अभी रीच अवाली मेन चुना पनी सोसईटी की रीच अवाली शिषण मीदे क्रमशिषण मीदे तेजस्स मीदे मेधस्स मीदे पिल तेजस्स मीदे इदंत इतते बंगार पदरी फैमिली कुटा नई सिक्स जॉब वर्वा नई सैवन मेज हस्ब पे गार्लपाटी वेणु आय व्यापारस्ड नलगौ जिले देवरको आ तरवा नापं पाप इपू प्रस्त इंजनी थर्ड इयर चलती नैन तन की कंप्लीट स्वेच्छन इच्छा इदे हेल्ली इदे चेयर अने रेस्ट्रिक्ष तन की इष्टे अभी चेयचु नैक्स्ट प्ला ते अटे स्कूल में उ बड़ पिल तीर उ बड़ी पिल उठर पिल ये वृत्ति स्थिरपड़ीटर इप्ड बिजनेस बिजनेस डाक्टर डाक्टर ने पिल दिन वैपे फोर्स तोस्तू उ मैं टीचर कदा सो नेशनल अवार्ड विनर अम्मी रूट वेस्टर एपड़ना मन पिल इंट्रस्ट चूड़ी पिल इंट्रस्ट चूसी वालकिष्ट वैप प्रोत्साले तप मन को आलोचन वाल पैन रुद्ध तपी तप अभी घर्षण गुर अटू वेलैक इटू चेय लेक घर्षण गुर सक्से साधि कष्ट अभी चाल प्रॉब्लम का मारपोदी सो वालिष्ट मार्गा एचुकोद मार्ग अंत चा गईड इला इलाम्मा इधी प्रासेस नीक संघर्षण इला उ इवे फेस चेल्स वस्तु रूटते अंतर मैं चाहे तरह वाले 
పిల్లల మార్కులు రావాలంటే ఈ మాహిష్పతి సామ్రాజ్యంలో కట్టప్పలుగా పిల్లలు తోసేస్తున్నారు చదువు 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 అని వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా మరి పిల్లల మనసులో మార్పు రావాలి లేదంటే పెద్దల మనసులలో మార్పు రావాలి తర్వాత వాళ్ళ వాళ్లకున్న కోరికలు వాళ్ళు సాధించలేనివన్నీ కూడా వాళ్ళు పిల్లల పైన బరువులుగా తోసేసి వాళ్ళు ఆ చిన్ని పసిప్రాయంలో ఉన్న మొగ్గల లాంటి వాళ్ళని తుంచేస్తున్నారు వాళ్ళ భావాలని వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళ మనసుని సో ఇది దీనికి ఏమంటారు అయితే నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇక్కడ చెప్పదలచాను ఏంటంటే మాకు టీచ్ ఫర్ ఇండియా ఫెలోస్ వస్తారు మా స్కూల్కి టీచ్ ఫర్ ఇండియా అనే ఎన్జిఓ నుండి మాకు టీచర్స్ వస్తారు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ బేస్ తోటి ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ప్రవీణ్ అని ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఏం చేస్తావు ప్రవీణ్ అంటే నేను అగ్రికల్చర్ వైపు వెళ్తున్నా మేడం అన్నాడు అదేంటి నువ్వు చదువుకుంది ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రిపుల్ ఐటీ అబ్బాయి మరి అలా చేసి ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు తెలియదు మేడం అందరూ నువ్వు మెకానికల్ ఇంజనీర్ తీసుకోవాలి అదే వెళ్ళాలి అటువైపు వెళ్తే నీ లైఫ్ బాగుంటుంది అని చెప్తే నాకు ఏం తెలియలేదు నేను వచ్చేసాను కానీ నా మనసు ఇప్పుడు నాకు అగ్రికల్చర్ వైపు వెళ్ళమని చెప్తుంది నేను ఇప్పుడు సిఎస్ఏ సెంటర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్తో టైఅప్ అయ్యి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వైపు వెళ్ళాడు అబ్బాయి అంటే ఇప్పుడు అంటే అంత టైమ్ తెలియకుండానే సొసైటీ ప్రెషర్ కానీ పేరెంట్స్ ప్రెషర్తో కానీ తీసుకున్నది ఈ వైపు ముందుకు వచ్చేసి ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి తను వేరేగా వెళ్ళిపోయాడు అంటే నేను అనేది ఏంటంటే పిల్లల అభిరుచులు తప్పకుండా తెలుస్తాయండి వాళ్ళది మనకు తెలియదు అని ఏం లేదు పేరెంట్స్ కి తెలుస్తుంది టీచర్స్ కి తెలుస్తుంది ఆ వైపునే పిల్లల్ని పయనించే విధంగా మనము గైడ్ చేయగలిగితే బాగుంటుందేమో అని నా అభిప్రాయం టీచర్స్ డే అనంగలోనే మనకు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు గుర్తొస్తారు తర్వాత ఇంకా అలా పరంపర చెప్పుకున్నట్టయితే చాలా మంది ఉన్నారు ఎంతో మంది తెలుగుని ఆ అవకాశం పట్టి తెలుగు సాహిత్యాన్ని కానీ తెలుగు మమకారం కావచ్చు ఇవ ఇలా ఇది సాగిపోతూ ఉంది టీచర్స్ డే అనంగలో మీకు ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తున్నాయా స్కూల్ డేస్ లో పిల్లలుగా మీ పిల్లల పెద్దవాళ్ళ టీచర్స్ లా మారిపోయి వాళ్ళ అనుకరణలతో పిల్లలు ఏది చూడగానే వాళ్ళ మారిపోతూ ఉంటారు మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా అంతే రెండు అయ్యి సో మీరు అలా అప్పట్లో చేసిన జ్ఞాపకం ఏంటి అది అంటే పిల్లలకి ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని బాగా ఎదురు చూపుంటుందండి ఎందుకంటే ఆ స్కూల్ స్థాయిలో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా టీచర్ ని అనుకరించాలి ఇంకా ప్రైమరీ స్థాయిలో అయితే ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఆఫీసర్ గా అన్ని రకాలుగా ప్రతి పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతాను అంటే నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఆ టీచర్ ని అంటే టీచర్ నడిచే విధానం ఏంటి తన బ్యాగ్ వేసుకునే విధానం ఏంటి పెన్ను కొట్టుకునే విధానం ఏంటి అంత అబ్జర్వ్ చేసి ఆ రోజు ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు అంటే అబ్జర్వేషన్ నుండి కూడా ఎంతో నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు అది చాలా మధురానుభూతండి ఎవరికైనా టీచర్స్ డే రోజు పిల్లలు టీచర్స్ గా ఎనాక్ట్ చేయడం అనేది సో మీరు వాళ్ళకి బాగా తర్ఫీ ఇవ్వటం తర్వాత వాళ్ళని ఆ క్లాసెస్ లో వాళ్ళు కూడా మీలాగే చెప్పడం అని చెప్పేసి ఆ గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఆ మెమరీస్ అనేది ఫోటోగ్రాఫ్స్ లో చూస్తుంటే గుర్తుగా ఉంటుంది అలాగే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ సెకుందలా దేవి గారిని చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు అలాగా ఇలా టీచర్స్ గొప్ప వాళ్ళు అన్నది వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని మీరు కొత్త కొత్తగా ఏమన్నా అధునాతమైన విద్యా విధానాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేశారా గొప్పవారు ఆల్రెడీ సెట్ చేసి పెట్టారండి అంటే మన ప్రయత్నంగా పిల్లలు పిల్లలు ఎలా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు అనేది ఒకసారి గమనించుకొని అంటే మనం టీచర్స్ నేను ఇలాగే చెప్పాలి మీరు ఇలాగే వినాలి అనే ఒక ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ తో ఉండకూడదు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు ఒక బ్యాచ్ చాలా ఈజీగా మనం ఎలా చెప్తే అలా అర్థం చేసుకుంటుంది ఒక్కొక్క బ్యాచ్ అలా ఉండదు అంటే రకరకాలుగా చెప్పి చూడాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా అర్థం అవుతుందో ఫస్ట్ మనం గమనించుకుంటే మన పని సులువు అవుతుంది సో వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణం అయి ఉండొచ్చు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వాళ్ళు ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండ ఉండొచ్చు మీరు ఏం చెప్పిందో మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్పాలి ట్యూషన్స్ వెళ్ళాలి అలాంటి భాగ్యం లేకుండా మీరే చెప్పేస్తున్నారు అన్ని కూడా బాగా నేర్పిస్తున్నారు మార్కులు కూడా బాగా వచ్చేస్తున్నాయి పిల్లలందరికి కూడా సో పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎలాంటి వ్యూస్ వస్తుంటాయి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంటుంది మీ పిల్లలు అంటే ఒక భరోసా టీచర్ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది నేనే కాదు ఎవరైనా సరే అంటే మా టీచర్ చెప్పే పాఠం వింటే చాలు నేను ఇంకా జయిస్తాను అనే నమ్మకాన్ని పిల్లల్లో మనం కల్పించాలి పేరెంట్స్ వచ్చి అడుగుతుంటారు మా స్కూల్లో కూడా ఏమన్నా ట్యూషన్ పెట్టాలని అడుగుతారు ట్యూషన్ ఎందుకండి స్టూడెంట్ ని రెగ్యులర్ గా పంపిస్తే చాలు ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి ట్యూషన్ లేకుండా అంటే పేరెంట్ ఆ పిల్లవాడిని స్టూడెంట్ ని రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి పంపిస్తే చాలు గవర్నమెంట్
నాలుగు రోజులు వచ్చి మూడు రోజులు రాలేదు అనుకోండి ఆ మూడు రోజులు మిస్ అవుతారు ఈ కంటిన్యూటీ పోతుంది కంటిన్యూటీ పోయి నెక్స్ట్ అర్థం కాదు సో నేను పేరెంట్స్ కి చెప్పేది ఏంటంటే మాక్సిమం పిల్లల్ని రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి పంపితే చాలు టీచర్స్ నుండి వాళ్ళు చాలా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు చాలా లాభ పడతారు ఈ కంటిన్యూటీ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇంత మందిలో మీరు ప్రేరణ కల్పిస్తున్నారు కదా మీకు ప్రేరణ కల్పించిన గురువు గారు గురువుని అయి ఉండొచ్చు గురువు గారు అయి ఉండొచ్చు వారి గురించి చెప్పండి రోల్ మోడల్ తప్పకుండా నేను అంటే నా నాకు చదువు చెప్పిన ప్రతి గురువుని నమస్కరించుకుంటున్నాను మీ మీ అంటే మీరు చెప్పిన పాఠాల వల్లే నేను నేను ఇక్కడ ఉన్నానని నేను భావిస్తున్నాను అయితే ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాలంటే కల్పలత మేడం గానీ నేను తప్పకుండా గుర్తు చేసుకుంటాను ప్రతి క్షణం నా మదిలో మెదులుతుంటారు తాను తను ఏంటంటే నేను సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నాను అనుకుంటాను నేను ముందు నుండి రైటింగ్లో ఓకే అంటే ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ ఎప్పుడైనా రైటింగ్ వరకే ఉండేదాన్ని ఎలాక్యూషన్స్ స్పీచ్ ఇచ్చే చోట నేను వచ్చేదాన్ని కాదు ముందుకు వచ్చేదాన్ని కాదు అయితే అది ఆమె గమనించుకుంది ఇది తనకి అంటే ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చి ముందుకి రప్పిస్తే కానీ రాదు అనేది ఆమెకు అర్థమైంది అర్థమైపోయి నన్ను పిలిచేసి ఏం చెప్పకుండా ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు వెళ్ళి చెప్పమంది డైరెక్ట్ గా నాకు అప్పట్లో చాలా భయం వేసేది నాకు అంటే సెవెంత్ ఎయిత్ స్కూల్ స్కూల్ లైఫ్ లో అంటే కంఫర్ట్ జోన్ గా రైట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ లో కానీ అంటే స్కూల్ లో టాపర్ గానే ఉండేదాన్ని కానీ బయటకు వచ్చి స్పీచెస్ ఇవ్వడం అనేది చాలా తక్కువే ఆవిడ నాకు ముందుండి ఆ భయాన్ని పోగొట్టారు నాలో ఉన్న ఆ భయాన్ని పోగొట్టారు ఏం లేదా మనం ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైజ్ తెచ్చుకునే దానివి ఇక్కడ ఎందుకు తెచ్చుకోలేవు నీకు తెలుసు మరి నువ్వు వచ్చి చెప్పాలి మెల్లగా స్టార్ట్ చేయి పర్వాలేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎవరు లేరని అనుకో ఇంట్లో ఉన్నానని చెప్పి అనుకో అని చెప్పేసి అలా ప్రోత్సహించారు అలా మెల్లమెల్లగా అలవాటు అయింది అంటే స్కూల్ లైఫ్ నుండి బయటకు వచ్చేసరికి పర్వాలేదు మాట్లాడగలిగే స్థాయికి చేరుకున్నాను జనరల్ గా ఒక మంచి మాట ఒకటి ఏంటంటే ఒక మంచి పుస్తకం మంచి స్నేహితుడు మంచి ఉపాధ్యాయురాలు మంచి ఉపాధ్యాయుడు మనలో ప్రేరణ స్ఫూర్తిని కలిగించేస్తూ మనం ముందుకు వెలిగేలాగా అంటే పరిగెత్తకుండా మీన్స్ మామూలు నడక రూపంలో వెళ్ళినా కూడా పరిగెత్తి పాలు దాకుండా నిలబడి నీళ్ళు దాకడం మేలు అంటారు కదా ఆ విధంగా మీకు బోల్డ్ అని విషయాలు నేర్పేశారు సో ఇప్పుడు పిల్లలు మీరు చెప్తున్న పిల్లలు ఏ ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు ఉత్తీర్ణత సాధించి ఇన్ని ఇయర్స్ లో పిల్లలు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళైపోయి రకరకాల సెటిల్మెంట్ అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళ గురించి చెప్పండి అయితే నేను మొదటగా గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ గోషామెల్లో వర్క్ చేశాను అయితే అక్కడ పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు సుప్రియ తను కాగ్నిజెంట్ లో వర్క్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా శ్వేత వాళ్ళ అక్కయ్య బీడిఎస్ డెంటిస్ట్ గా సెటిల్ అయింది అదేవిధంగా శృతి యుఎస్ లో ఉంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా సో రకరకాల వాళ్ళు నచ్చిన ఫీల్డ్ లో సెటిల్ అయిపోతే సెటిల్ అయ్యారు రే మన రాఖీ వాళ్ళ చెల్లెలు రాధిక ఇద్దరు కూడా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ చార్టెడ్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో చేస్తున్నారు నాజియా నేమో టీచర్ గా టీచర్ గా సెటిల్ అయింది ప్రస్తుతం సందీప్ అనే స్టూడెంట్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాడు వాడు ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాడు కానీ వాడు చాలా మంచి కవి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నువ్వు అటువైపే వెళ్ళు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ ఓకే చెయ్యి ఇంజనీరింగ్ చెయ్యి కానీ నీకు చక్కటి కవిత్వం నాకు వాడు ఎయిత్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడే నా మీద కవిత్వం రాశాడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అంటే పిల్లలు అంత అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఒక టీచర్ ని ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు టీచర్ అనే ఆ పోస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళు బోర్డు మీద క్లాస్ రూమ్ లో పాఠాలు చెప్పినంత వరకే పిల్లలు వాళ్ళని చూస్తున్నారు అనుకోవడం చాలా పొరపాటు అది వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిని పిల్లలు గమనిస్తారు ఇప్పుడు మీరు లెక్కల మాస్టర్ కదా సో ఈ పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు పిల్లల్లో భయం ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్ ఎలా వస్తూ ఉంటుంది టెన్ బై టెన్ అలా వచ్చేస్తుందా వాళ్ళకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయా ఇంకా ఇంకా ఏమైనా కొత్తగా చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే నేను ఇక్కడ ఎయిత్ క్లాస్ లో నుండే మేము ఎయిత్ క్లాస్ లో నుండి మాకు అంటే పిల్లల్ని టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది సెకండరీ స్కూల్ స్థాయిలో మ్యాథ్స్ టీచర్ ఎయిత్ లో రాగానే ఫస్ట్ నేను గమనించుకుంటాను వాడికి వచ్చింది ఏంటి వాడికి రాంది ఏంటి ఎందుకంటే 
కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటే మనం బెటర్గా వర్క్ చేయడానికి కుదరదు అరే వీడి ఎయిత్లో ఉన్నాడు వీడికి ఇది రాదే అది రాదే అది రాదే అది కాదు సరే వాడికి రాదు ఏవైనా కారణాలు అయి ఉండొచ్చు మరి ఇప్పుడు నేనేం చేయగలను నేనేం చేయగలను వాడు ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అది నేను ఫస్ట్ చూసుకుంటాను చూసుకొని వాడికి రాని లిస్ట్ అవుట్ లిస్ట్ చేసుకుంటా వాళ్ళకి చెప్పకూడదు మళ్ళీ వాళ్ళని సపరేట్ చేసి నీకు ఇది రాదు రాను ఒక గ్రూప్ గా చేస్తే వాళ్ళ లోపల ఒక లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది అది చేయకూడదు అంటే టీచర్ స్టూడెంట్ గమనించుకోవాలి వాడికున్న ప్రాబ్లం ఏంటో చూసుకోవాలి అది చూసుకొని సరే వాడికి సపరేట్ గా పిలిచి చెప్తామా లేదా గ్రూప్ లో క్లాస్ లో చెప్తామా అనేది ఇంకా అది టీచర్ ఇష్టం అంటే వాళ్ళకి రాని విషయాలు ఈ క్లాస్ రూమ్ స్థాయికి తగ్గంత ఎబిలిటీ వచ్చే వరకు టీచర్ గైడ్ చేస్తూ వాడి ప్రాబ్లమ్స్ ని దూరం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎయిత్ క్లాస్ లో మాకు ఇంకొకటి ఉందండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అందిస్తుంది ఇది ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి మా స్కూల్ లో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు పది మంది పిల్లల వరకు సెలెక్ట్ అవుతారు గతి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఇది చేస్తున్నాను నేనే దానికి ఇన్ఛార్జ్ని మా స్కూల్లో అంటే రైట్ అప్లికేషన్ లెవెల్ నుంచి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ లెవెల్ నుండి వాళ్ళకి అకౌంట్ లో డబ్బులు పడే వరకు టీచర్ గైడెన్స్ అవసరం ఉంటుంది కోచింగ్ కానీ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎట్లా ఎగ్జామ్ రాయాలి అనేది కూడా అంటే ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లడు అంటే చిన్నవాడు కదా వాడికి అంత తెలుసు ఉండదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు వేల చొప్పున ఐదు సంవత్సరాలు వాడికి స్కాలర్షిప్ పడుతుంది అంటే ఆ పిల్లోడికి స్కూల్ స్థాయి పిల్లోడికి ఒక పన్నెండు వేలు అంటే చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అండి అంటే దాని విలువ తెలిసిన దాన్ని నేను ఎందుకంటే నాకు డిగ్రీలో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చినాక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి నాకు ఆరు వందల స్కాలర్షిప్ వచ్చింది నాకు ఆ ఆరు వందలు ఎంతో విలువైనాయి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మా నా చదువుకు ఉపయోగపడ్డాయి సో అందుకని అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొన్ని అంటే వాళ్ళు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ టైం కి అందించక కొన్ని అవుతుంటాయి అప్పుడు పిల్లలకే కాదు పేరెంట్స్ ని కూడా గైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఈ లోపు ఇట్లా వెళ్ళండి తప్పకుండా సబ్మిట్ చేయాలి అని కంటిన్యూగా వాళ్ళని మానిటర్ చేస్తూ పిల్లలు సక్సెస్ అయ్యే వరకు వాళ్ళకు వినకుండా నడిపించాలి సో పిల్లలకి ఈ మధ్య కాలంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాలు అంటూ పెట్టేశారు చక్క మంచి ఫుడ్ ఉంటుంది వాళ్ళతో పాటు కలిసి తింటున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా ఫీలింగ్ మా టీచర్ మాతో పాటు కలిసి తింటున్నారు అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగే పిల్లలకి కావాల్సిన వసతులు అన్ని కూడా సమకూర్చారు అప్పట్లో పిల్లలు అనగానే బయట కూర్చొని స్కూల్ లేకుండా తర్వాత ఓపెన్ ప్లేస్ లో ఉండి చెట్ల దగ్గర చదువుకున్న సందర్భాలు అనుభవాలు మీకైనా మాకైనా ఉంటాయి ఇప్పుడు పిల్లలకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా పేరెంట్స్ అన్ని సమకూరుస్తున్నా పిల్లల్లో ఇంకా ఎందుకు వాళ్ళు ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచుకునే అవకాశంలో ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా ఏం ప్రాబ్లం గమనిస్తున్నారు మీరు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం కూడా కొన్నిసార్లు తప్పేనేమో అంటే వాళ్ళకి ఐడియా ఉండాలి ఇది నాకు చేరుతుంది కాబట్టి ఇది ఫ్రీ అయిపోతుంది కాబట్టి నిర్లక్ష భావన ఉంటుంది పేరెంట్స్ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటేనండి అంటే ఒక జనరేషన్ పేరెంట్స్ అందులో నేను కూడా ఉన్నాను అంటే పిల్లలకి మనం పడ్డ కష్టాలు వాళ్ళు పడకూడదు అనే ఒక మైండ్ సెట్ తోటి ప్రతిదీ మనం ఎంత కష్టపడైనా సరే వాళ్ళకి వాళ్ళ కాళ్ళ ముందుకు తెచ్చి పెడుతుంటే దాని వాల్యూ తెలియట్లేదండి ఇది మనం గమనించుకోవాలి తప్పకుండా ఇది మనం గమనించుకోవాలి అంటే ఇవ్వాలి పిల్లలకి ఇవ్వకూడదని చెప్పట్లేదు వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో అంతే ఇవ్వాలి అంతకు మించి ఇస్తే దాన్ని వాల్యూ చేసే గుణాన్ని కోల్పోతారు ఓకే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఎకాడమీకి స్టార్ట్ అవుతుంది మా దూరదర్శన్ యాదగిరిలో సప్తగిరిలో కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూడా సో మీరు ఈ క్లాసెస్ అనేది రీచ్ అయ్యాయా ఎకాడమిక్ ఇయర్ ఇన్ని సిలబస్ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం హాలిడేస్ ఏమీ లేకుండా రుద్దేస్తారా అసలు ఏం చేస్తారు ఎగ్జామ్స్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు అప్పుడు అంటే పండగలు ఉండేవి తర్వాత సండేస్ హాలిడేస్ ఉండేవి ఇవన్నీ బ్యాన్ చేస్తారా ఏమన్నా మార్పులు మీకు మీ దృష్టికి వచ్చినవి ఏమన్నా ఉన్నాయా అయితే ఇప్పుడు మేము సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా టీవీల ద్వారా పాఠాలని పిల్లలకి చేర్చాలని చేరుస్తుంది అందులో భాగంగా ప్రతి టీచరు పిల్లల పిల్లవాడికి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటూ ఉండాలి వాడు టీవీకి కనెక్ట్ అయ్యాడా లేదా వాడికి ఏది ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో అవైలబుల్ గా ఉన్న డివైస్ ఏంటి మేము రాసుకున్నాము ఇప్పటి వరకు డేటా అంతా చేరిపోయింది అంటే ఎవరు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఓన్లీ టీవీ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు లేదా టీవీ కూడా లేని పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎట్లా రీచ్ అవ్వాలని ఒక షెడ్యూల్ మాకు ఉందండి అయితే ఇప్పుడు నేను పేరెంట్స్ కి చెప్పేది ఏంటంటే టీచర్లుగా మేము
ఇవి చేరల చేరలేవండి ఎవరికైనా సరే అయితే ఇప్పుడు ఒక లార్జ్ స్కేల్లో మొత్తం స్టేట్ వైడ్గా చేస్తున్న ప్రోగ్రాము ఇంతకుముందు జరిగిందంతా కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్లలో కొంత అంటే ఒక లిమిటెడ్ లెవెల్గా జరిగాయి ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకుంటున్న ఒక పెద్ద ప్రోగ్రాం కాబట్టి ఇందులో పేరెంట్స్ సహకారం చాలా అవసరం అండి మీరు మీ ఆ పిల్లలు ఆ క్లాస్లో ఆ టైంలో వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వినేలాగా మీరు కొంచెం చూడాలి అదేవిధంగా అక్కడ ఇచ్చిన వర్క్ని వాళ్ళ టీచర్కి సబ్మిట్ చేసుకునేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే పిల్లవాడికి లాభ లాభాన్ని చేకూర్చిన వాళ్ళం అవుతాము కొంతవరకన్నా న్యాయం జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను మల్క్పేట పలకపేటగా మారిపోయింది సో పాటలు అలా బోధిస్తూ ఉన్నారు మీ ప్రయాణం సాగుతూ ఉండింది ఏదో ఒక రోజు మీ ప్రయాణం దిగిపోవాలి దిగిపోయే స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది రిటైర్మెంట్ అనే పద విరమణ అనే పదం వింటేనే గుండె జల్లు అంటుంటుంది సో ఆ సమయంలో మీరు ఎలాంటి సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు ఆ రోజు మీరు ఆ పలకని ఆ బలపాన్ని ఆ డెస్టర్ని ఆ స్కూల్ని ఆ వాతావరణ ఆ చెట్లని ఆ బెంచ్లని ఆ టీచర్స్ని ఆ పిల్లల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిన రోజు వస్తుంది సో ఇంకా పదకొండు సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ సో ఈ ఈ తర్వాత పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరగబోతుంది అనేది ముందుగా ఊహించేసుకుంటాం కదా భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలు అన్నట్టుగా సో వాటి గురించి అయితే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఆన్లైన్ విద్య అనేది ఇప్పుడిప్పుడే మనకి మొదలవుతుంది పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఖచ్చితంగా అది ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది అయితే నేను ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అనేది నిజంగా ఇప్పుడు ఆలోచించలేదు ఇంకా పదకొండు సంవత్సరాలు ఉంది అన్న భావన నాకు ఉంది అయినప్పటికీ నేను ప్రస్తుతము కొంత సేవను స్టార్ట్ చేశాను చాలా లిమిటెడే చెప్పుకోదగ్గంత పెద్దది కాకపోవచ్చు కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా సొసైటీ నుండి మనకి చాలా అందింది నెక్స్ట్ సొసైటీకి మనం ఏం చేద్దాము చెయ్యాలి అనే ఆలోచనలు తప్పకుండా ఉన్నాయి అయితే మా వారు కానీ నేను కానీ ప్రస్తుతం అయితే కొంతమంది విద్యార్థులకి స్పాన్సర్ చేస్తున్నాము దాన్ని ఎక్కువ వైడర్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలని ఎక్కువ రీచ్ అవ్వాలని ప్రయత్నం అంటే పిల్లల చదువు కోసం పేద పిల్లలకి అంటే వాళ్ళ చదువు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కొంచెం సేవ కార్యక్రమం ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్లో కూడా మనం మొక్కగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అన్ని నేర్పితే మానుగా అయినప్పుడు వాళ్ళు బోలెన్ చేస్తూ ఉంటారు మీలాగా బోలెన్ సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం బాగుంటుంది టీచర్స్ డిఎస్సీలు పాస్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూలు పాస్ అయ్యి సెలెక్ట్ అయిపోయి అంత చక్కగా ఎడ్యుకేట్ అయ్యి బాగా జ్ఞానం విజ్ఞానం పెంచుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అయినా సరే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి వెళ్తున్నారు సో అటు వెళ్లకుండా మా బడికి రండి మా బడికి రండి అని ఇంటింటికి వెళ్ళిపోయి టీచర్స్ వెళ్ళి అడిగే రోజులు వస్తున్నాయి అంద వెళ్తున్నారు కూడా మా బడి మన బడి అని చెప్పేసి సో ఈ ఈ మార్పులో అటు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కానీ కమర్షియల్ స్కూల్స్ కానీ వెళ్లకుండా ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇంకా ఉత్తిన శాతం రావాలంటే అంటే ప్రభుత్వ పరంగా కావచ్చు అండ్ టీచర్స్ పరంగా కావచ్చు ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మా పాఠశాలనే ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మా మా పాఠశాలలో స్కైప్ సెషన్ రన్ చేస్తామండి స్కైప్ అంటే ఇక్కడ మా పాఠశాల విద్యార్థులని అమెరికా విద్యార్థులతో అనుసంధానించి ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకునేలాగా చేస్తాము అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ని ఒక అమెరికా క్లాస్ రూమే కాదు రష్యన్ క్లాస్ రూమ్తో ఇంగ్లాండ్ క్లాస్ రూమ్తో ఫిలిప్పైన్స్ క్లాస్ రూమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు మా పిల్లలు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ నుండి నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్పిస్తారు మా మా దగ్గర ఉన్న మోడల్స్ని ఉపయోగించేసి అంటే ఇప్పుడు మేము చేయడం చేసేదాన్ని ప్రజలకి రీచ్ అయ్యేలా కూడా చేయాల్సిన బాధ్యత మాదే ఉంది నేను ఇక్కడ ఒకటి ఎడిషూర్ అని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్ మ్యాగజైన్ ఉందండి ఈ మ్యాగజైన్ దీంట్లో ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో జరుగుతున్న ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివ్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఆర్టికల్స్ వస్తాయి వీటితో పాటు మేము కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఏం చేస్తామంటే జూన్ జూలైలో మీరు అన్నట్టుగా డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తాము మేము చేసే యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేలాగా వాళ్ళకి వివరిస్తాము అయితే ఇక్కడ మాకు పేరెంట్స్ సహకారం చాలా ఉంటుంది అంటే ప్రస్తుతం మా స్కూల్లో పనిచేస్తున్న పేరెంట్స్ సహకారం చాలా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాము ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత బడిబాట ప్రోగ్రాము ఇనిషియల్గా మేము రన్ చేసినాక ఈ లాస్ట్ రోజు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాము అందులో పేరెంట్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే మీ పిల్లలు మా దగ్గర ఉన్నారు మీకు తెలుసు మా స్కూల్లో ఏమేమి అవుతున్నాయో తెలుసు మీకు మా స్కూల్ నచ్చే మీ పిల్లల్ని మాకు వేశారు ఇప్పుడు మీ బాధ్యత ఏంటంటే మేము డోర్ టు డోర్ వెళ్ళాము కానీ మే మేం చెప్పేదానికన్నా వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు చెబితే ఎక్కువగా రీచ్ అవుతుంది వాళ్ళ సహకారం తీసుకుంటాము మీరేం చే మీ మీకు ఇది నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది ఈ స్కూల్లో మీ పిల్లలు ఎందుకు ఉన్నారు ఆ విషయాన్ని అంటే నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లోని అని అని నేను చెప్పలేను
మైండ్లో పెట్టుకొని ఎంత కష్టపడైనా వాళ్ళు ఏవైనా వాళ్ళ ఖర్చులను తగ్గించుకొని కష్టపడి వాటి ఫీజులు కట్టి అక్కడ చేరుస్తున్నారు నేను వాళ్ళతో అపీల్ చేసేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో విద్యాబోధన చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి మా స్కూల్స్ చూడండి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏ ఏ ఎలా బోధన జరుగుతుంది అనేది మీ దగ్గరలో ఉన్న ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కన్నా వెళ్ళి చూసి సాటిస్ఫై అయినాక ఆ టీచర్ కావాలంటే ఆ టీచర్ పాఠం చెప్పేటప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోండి అది కూడా మేము అలౌ చేస్తాం కూర్చొని ఆ టీచర్ చెప్పే పాఠాన్ని విన్నాకనే చేర్చండి కానీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో జరి అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్స్ ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్టు పరంగా లిమిట్ కారు ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే నేను నా పని మ్యాథ్సే చెప్పడం అని కాదు నేనేం చేయాలి ఎక్కడెక్కడ వీలవుతుందో వాడికి నిజ జీవితంలో మ్యాథ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాను వేరే సబ్జెక్ట్స్తో కనెక్ట్ చేస్తాను వాడికి అంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఎబిలిటీని గుర్తిస్తాం టీచర్స్ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఏకైక మహిళగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా అవార్డు అందుకున్నారు సో హ్యాపీ టీచర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ లో భాగంగా ఇది మీకు వరంగా దక్కింది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడున్న గురువులకి రాబోతున్న గురువులకు కాబోతున్న గురువులకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సూచన ఏంటి బంగారం లాంటి ఆనిముత్యం లాంటి మాట ఏంటి అయితే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ని ఎంచుకున్న వాళ్ళతో నేను చెప్ప చెప్పేది ఒకటేనండి మనము ఒక నలభై మంది అంటే ఒక తరగతి గతిని తీసుకుంటే ఒక నలభై పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే వాళ్ళం అండి ఒక వేరే ఏ జాబ్ అయినా సరే అది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగితే అది చిన్న నష్టమే జరుగుతుంది కానీ ఒక టీచర్గా టీచర్గా మనము నలభై ఒక స్కూల్ పాఠశాలలో అయితే ఒక మూడు వందల విద్యార్థుల లైఫ్ని ఒక సంవత్సరంకు ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రొఫెషన్ అంటే ఇష్టం ఉండి పిల్లలతో పాఠాలు చెప్పి పిల్లల మధ్యలో గడపడం అంటే ఇష్టం ఉండే వాళ్ళే ఈ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుంటే చాలా మంచిది అని నా అభిప్రాయము ఊరికే ఒక జాబ్ కోసం ఒక శాలరీ కోసం గవర్నమెంట్ ఐ మీన్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ని తీసుకోవద్దని నా మనవి అలా చేయాలనుకుంటే ఎన్నో ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి మనకి టీచింగ్ ఇష్టమయ్యి పిల్లలతో గడిపి పిల్లలకి నేర్పించి పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దాలి అనుకునే వాళ్లే ఈ ప్రొఫెషన్ లో అడుగు పెట్టాలని నమ్మాను పద్మప్రియ గారు మరి మీ పిల్లలు అంటే విద్యాలయాలు కర్మాగారాలు అని పిల్లల కర్మాగారాన్ని అంటున్నాను సో అందులో మీ గురించి ఎన్నో విషయాలు నేను తెలుసుకున్నాను కానీ ప్రేక్షకులు కూడా ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ ప్రజెంటేషన్ ఏంటో మీ గురించి ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి బయట వీడియో దాకా చూసేద్దాం We are doing a project on the impact of high heels on knee joint and spinal cord using the concept of slope of a straight line. In our day-to-day life, we observe slopes in different situations. For example, sliders in a garden where children enjoy sliding. The slider ha- makes a certain angle with the ground and it has a slope. Ramps in our school campus where we walk, it, it is inclined to the ground and has a slope in a cricket match while batting the batsman holds his hand such that holds the bat in his hand such that it makes a slope with the ground while a child flies a kite he holds the thread in his hand such that it makes a slope with the horizontal now we want to apply the concept of slope on our footwear that is high heels hence we have taken up the project that connects high heels the slope of a straight line in a plane contains x and y axis which is represented by the letter m it defines the change in y coordinate divided by the corresponding change in x coordinate between two distinct points on a line it described by the following equation y2 minus y by by x2 minus x1 when we wear footwear of 1 inch high heel our feet rises from the ground and the slope which it makes with the ground is as calculated as using this figure in general the feet of 10th class child is around 7.5 inches the toe is taken at the origin and the feet is raised from the point 2.5 comma 0 and the height of the heel is from the point 7.5 comma 0 to the point 7.5 comma 1 to calculate the slope by using the formula y2 minus y1 by x2 minus x1 and that is 1 by 5. So the advantages of wearing 1 inch high heel are they are comfortable, easier and stylish when compared to other high heels. Vidwan Sarvatra Poojjate Vidya Dhatal Ekadayate Untaaro Vaal Ekkada Unna Sare Vaal Poojjincha Badaar So Alaage A Category Loh Meeru Unnaaru 
సో బోల్డ్ అన్ని విషయాలు చెప్పారు అంటే ఈ విషయాలు ఏంటంటే అవగాహన పిల్లలకే కాదు పెద్దలకే కాదు చాలామంది టీచర్స్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎస్పెషల్లీ మరొకసారి గుర్తు చేసిన ఎందుకంటే తోటి వారికైనా తెలిసిన వారికైనా ఇట్లా అతిథి దేవోభవ ఇలా వచ్చిన వారికైనా కూడా అవార్డు అందుకుంటున్నారంటే అది నేషనల్ అవార్డు అనేది గొప్ప విషయం అనేది ఇంకా బరువులు బాధ్యతలు స్ఫూర్తిదాతలుగా ఉంటారని గజరాజ్ ముందుకు వెళ్తున్న ఎన్నెన్నో విమర్శలు ప్రశంసలు జలులు కురిసినా సరే మీ దారి రహదారిగా సాగిపోతుంది సాగాలని కోరుకుంటూ మీ శేష జీవితంలో కూడా ఎన్నో రకమైన సేవలు పిల్లల కోసం కావచ్చు పెద్దల కోసం కావచ్చు చదువుకుంటున్న పేద విద్యార్థుల కోసం హెల్ప్ చేయాలని కోరుకుంటూ మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు మరి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్ష పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమహ అన్నారు సర్వేజనా సుఖినోభవంతు సర్వ ప్రాణి సుఖినోభవంతు అందుకే విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే వాళ్ళు ఎప్పుడు పూజింపబడతారు మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఆరాధనగా చూడాలి స్ఫూర్తిగా చూడాలి తర్వాత విద్యాదాతలను ఎప్పుడు ప్రేమించాలి అలాగే గురు పూజ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది అదే టీచర్స్ డే అంటే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ జరిగే ఆ ప్రధానమైన ఘట్టం అద్భుతంగా ఉంది అందులో భాగంగా ఈరోజు పద్మప్రియ కానీ మనం గురువులుగా సత్కరించుకున్నాం ఎన్నో బోల్డని ప్రశ్నలు అడిగాం బోల్డన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలుగా మీరే చూశారు కదా ఇదండి ఈరోజు అతి చెప్పిన విశేషాలు మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం